Ребята, я знаю, что этими холодными зимними вечерами всем нам бывает грустно и скучно. Поэтому мы пришли вас спасать. Ведь прямо сейчас на ваших экранах 21 выпуск лучших моментов Сеткакап. И мы начинаем! перестают нас удивлять спортсмены из Днепра. Денис Матвеев своей защитой, а Антон Елкин просто разрушительной подставкой. Не так давно на сетках КАП появилось два героя-рекордсмена, которые разыгрывали одно очко 8 минут и 20 секунд. Вы вообще можете такое представить? На седьмом месте игроки, конечно, не так постарались, но тоже проявили терпение и характер. Частенько можно увидеть, как Вячеслав Диченко бьется головой о пол, стол и стены. А в этом розыгрыше Вадим Бачковский уж сильно пытался его добить и сломать. Но ничего не выйдет, Слава и не в такие ситуации попадал. Ну что, впереди, наверное, самый мощный момент нашего выпуска. И примечательно, что его авторы – девушки. Кто-кто, а Ирина Моцик и Елена Налесниковская знают толк в мощных и интенсивных перестрелках. Теперь черед первой тройки. Смотрим. Ребята, хотите немного мотивации от наших игроков? Тогда скорее смотрите розыгрыш, который буквально на силе воли Владислава Мищенко просто залетел на третье место. Мне кажется, что именно так нужно бороться за каждое очко в решающем сете. На третьем месте Владислав Мищенко и Дмитрий Лазурик. Знаете, такое чувство, что Миша Желубак специально решил нам доказать, что он все-таки умеет вращать. И ты знаешь, Миша, на этот раз мы точно в этом убедились. И обязательно обратите внимание на наше строгое и неэмоциональное судейство. По лицу рефери совсем непонятно, насколько сильно мы любим наших игроков. Второе место занимают Михаил Желубак и Олег Филенко. Stop that. 
Совсем не удивительно, что Леша Рыбка и Ваня Амельчук становятся победителями выпуска. Поэтому просто ловите сверхмощный розыгрыш от игроков сильнейшего мужского состава. Я благодарна нашим игрокам за то, что они демонстрируют просто бесподобные розыгрыши и создают эту программу вместе с нами. И буду благодарна вам за ваш лайк, подписку и, конечно же, ваше мнение в комментариях. Оно очень важно для нас. До встречи ровно через неделю.